വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അജയ് ടെക് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അജയ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയായിട്ടാണ് വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉവായ് ഓണർ ലവേഴ്സിന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉവായ് ഓണർ ഫോൺ എടുത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് പലരും എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നമ്മുടെ ഒന്നും രണ്ടും സീരീസ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഉവായ് ഓണർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വന്ന ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ലൊരു റിപ്ലൈ ആണ് ഇന്ന് ഒരു ചൈനീസ് ബ്ലോഗിൽ കണ്ട് ബ്ലോഗിൽ കണ്ടത് ഉവായ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ഗൂഗിളിൻ്റെ അല്ലേ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാത്രമല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഒ എസ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആർക്കും അത്യാവശ്യം ഒ എസ് ഡെവലപ്പിംഗ് അറിയുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ലിനക്സ് അറിയുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പം ഉവായ് ഹോണർ ഉവായ് ഹോണർ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അവർക്കായിട്ട് എടുത്തു അതിനൊരു പേര് മുട്ടു ആർക്ക് എ ആർ കെ ഒ എസ് അപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആ ആർക്കിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അവരെ ടെക്നിക്കൽ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും അല്ല ആർക്കിന് ഇപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഗൂഗിൾ ഇറക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് അത് മാത്രമല്ല ഉവാവ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ല ഇറക്കിയിട്ടില്ല അവരെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു പുറം ചട്ടയുണ്ട് ഇ എം യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ ഓണറായിട്ട് സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആയിട്ട് അത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ എം ഐ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എം ഐ യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അത് വേറെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിയൽമി ആണെങ്കിൽ റിയൽമീൻ്റെ ഒരു യു ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒപ്പോൻ്റെ യു ഐ ആണ് റിയൽമി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ഒ എസ് എന്ന് പറയും ഒക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് അതായത് അവരെ അത് ഭംഗി വരുത്താനോ അവർക്ക് യൂസർ അവരുടെ ഇതിനായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവർ ആർക്ക് ഒ എസ് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഇ എം ഐ ഇ എം യു ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് സോറി ഓണർ യൂസേഴ്സിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരില്ല അതേ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പോവാം പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇന്നാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ഡി കാർഡ് അസോസിയേഷൻ അവരെ ഹോണറിനെ ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ ലോകത്ത് രണ്ടാമനാണ് ആ ഒരു ഈ ഹോണർ കമ്പനി കാരണം സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം എസ് ഡി കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എസ് ടി ഇറക്കി പിന്നെ സാൻഡിസ്കും സ്ട്രോണ്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും മെമ്മറി കാർഡ് ചിലവാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇന്നൊരു ടെക് ന്യൂസിൽ കണ്ടു കാരണം ആ മെമ്പർഷിപ്പ് അവർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓണറിൻ്റെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു കാരണം നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ സാംസങ് ആണ് നമ്പർ ടു ഹോണർ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഹുവാവേ ആണ് നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് ആണ് ആപ്പിൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവരെ സെയിൽസ് ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് പ്രോസസ്സർ ഏത് പ്രോസസ്സർ കൊടുക്കും സ്നാപ് ഡ്രാഗണും മീഡിയ ടെക്ക് ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിലും ഇവർക്ക് പ്രോസസ്സർ കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഹൈ സിലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈ സിലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ഓണർ ബേസ് മോഡൽ സെറ്റിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സർ കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇറക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഓണർ യൂസേഴ്സിന് ടെൻഷനേ വേണ്ട കാരണം പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പുതിയ ആർക്കോയേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ ഈ കൊല്ലം വരെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്
പിന്നെ യൂട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പം ഇതിലാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോയും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ട്യൂബ് മേറ്റിൽ അതിൽ ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്സ് ഇവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കും പിന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ക്രോമിന് പകരമായിട്ടുള്ള അപ്പം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഇൻഫിനിക്സ് ഫോണിൽ ആ വേറൊരു ബ്രൗസറാണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഗൂഗിളിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഏതിൽ വരുള്ളൂ ഈ ഓവ ഓണറിൽ ഫോണിൽ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ എസ് ഡി കാർഡിൻ്റെ അവർ വന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിളും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാം എന്ന് പറയാം കാരണം അവർക്ക് ഈ പ്രീ ഈ വിലക്ക് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നം തീരും അല്ലേ കാരണം കാരണം ലോകത്ത് സെക്കൻഡ് ആയി നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാംസങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസിൻ്റെയും അത് പ്രൈസ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രൈസ് ഗ്രാഫിൽ വന്നതല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ സാംസങ്ങിൻ്റെ വലിയ സെറ്റിൻ്റെ റേറ്റും ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ റേറ്റും വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നത് ടോപ്പ് സെയിൽസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഹുവ ഹോണർ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ആപ്പിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സെയിലുള്ള ഒരു കമ്പനീനെ ഇടിച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്ലാൻ ബി അവരെന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു പിന്നെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഒരു വീഡിയോ വരും നമ്മുടെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും സ്പൈ വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്പൈ വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് കാണുക എന്നാലും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചാനലിലിടും പിന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും ചോർത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചോർത്തുണ്ടോ ഡാറ്റ പോകുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിത്തെ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ കാമുകനോ കാമുകിയോ ആരെങ്കിലും ചോർത്തുണ്ടോ എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് നാളത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുക മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും അത് ഇടുക അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാക്സിമം അതൊന്ന് കാണാം വൈറലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഗുഡ് നൈറ്